okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says consider the situation of the previous uh, problem uh, take the table plus ball as the system uh, friction between the table and the ball is then an uh, internal force as the ball slows down the momentum of the system decreases which external force is responsible for this change in the momentum fine so dekho jaise last uh, problem mein humne discuss kiya tha there is a table and there is a ball initially the ball was moving with a velocity v and there is friction between the ball and the table so what will happen after traveling some distance let's say s the ball will finally come to rest right so he is uh, saying ki this time you have to take ball plus table as a system means ye jo table hai plus ball ye aapka system hai so the friction force between the बॉल एंड द टेबल दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम जो एक पार्ट यू नो ऑफ द सिस्टम इज अप्लाइंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम सो दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स सो बॉल का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है देखो इस सिस्टम का मोमेंटम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है बिकॉज बॉल का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है सो विच एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है बिकॉज जो फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द टेबल लग रहा है वो तो इंटरनल है सो so, आप देखो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सो so, ये जो बॉल है इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और ये जो टेबल है इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा सो so, इस फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा विच इज एक्टिंग ऑन द टेबल राइट टेबल पे जो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है बट टेबल तो रेस्ट में सो so, टेबल अगर रेस्ट में सो so, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स वो कौन लगाएगा ग्राउंड क्योंकि जो टेबल है उसका टेंडेंसी कहाँ मूव करने का है आगे की तरफ मूव करने का सो so, टेबल पे ग्राउंड कहाँ फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ सो so, ये जो फोर्स लग रहा है बाय द ग्राउंड ग्राउंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है टेबल पे दैट इज एन इंटरनल फोर्स दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर द सिस्टम राइट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है जो ग्राउंड लगा रहा है इस टेबल पे और दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइन सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड सो अगर आप देखो इफ आई से कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता इफ देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द टेबल देन व्हाट विल हैपन देखो तब क्या होता कि ये जो बॉल है इस पर एक फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में पीछे के डायरेक्शन में सो so ये रिटायर्ड करेगा बट टेबल पे एक फोर्स लग रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो ये जो टेबल है ना ये एक्जेलरेट करना स्टार्ट कर देगा and there will not be any change in the momentum of the system क्योंकि external force इस system में अब zero हो जाएगा है ना कोई external force नहीं है so आप देखो कि ये जो uh, you know system है इसका जो momentum है वो change नहीं होगा means जितना velocity uh, या फिर हम इस तरह से कहें कि जितना momentum ball का decrease होगा because of friction उतना ही momentum increase हो जाएगा of this table देखो बॉल रिटायर्ड कर रहा है सो so उसका एक्सेलरेशन उसका सॉरी उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगा तो बॉल का मोमेंटम डिक्रीज होगा बट टेबल एक्सेलरेट करेगा सो so उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा सो so जो नेट मोमेंटम का चेंज आएगा ना वो जीरो आ जाएगा राइट फाइन आई थिंक इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज की वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक बाय